വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് കാൽസ്യം റിച്ച് ഫുഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് കാൽസ്യം എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം ഇപ്പൊ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ എല്ലിനും പല്ലിനും ഒക്കെ ബലം വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവരുടെ എല്ലിന്റെയും പല്ലിന്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്കും തന്നെ ഈ കാൽസ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ടും ഈ കാൽസ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ കാൽസ്യം ഉണ്ടെന്നും അത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അളവിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് തരം കാൽസ്യം റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ ബോൺസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആവാനും അവരുടെ എല്ലും പല്ലും ഒക്കെ വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആവാനും അവരുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാനും ഈവൻ അവരുടെ ഫുഡ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ഈ കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ആറുമാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൽസ്യം ബ്രസ് മിൽക്കിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്കിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽസ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഓളം കാൽസ്യവും അവരുടെ ബോൺസിലും ടീത്തിലും ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് പല്ല് വേഗം കേടാവുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റു ചില കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ തീരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ശരീരം വേദനയും കൈകാൽ വേദനയും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാൽസ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയും കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലിന്റെ ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറുമാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കാൽസ്യം മതിയാവും അത് അവരുടെ ബ്രസ് മിൽക്കിൽ നിന്നോ ഫോർമുല മിൽക്കിൽ നിന്നോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആറ് മാസം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്ലിഗ്രാം ഓളം കാൽസ്യം ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഓളം കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നാല് വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ആയിരം മില്ലിഗ്രാം ഓളവും ഈ കാൽസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇൻടേക്ക് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാൽസ്യം അധികമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഡെയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ പാല് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അത് ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പാല് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് പാല് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ദഹിക്കില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ യോഗേർട്ടും ചീസും ഒക്കെ മാത്രം ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ യോഗേർട്ട് നമുക്ക് ആറു മാസം തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് തൈര് മോരും എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് നമുക്ക് ആറു മാസം തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ആറു മാസത്തിനും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൽസ്യം ഈ യോഗേർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡെയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം
അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആൽമണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മെമ്മറി ഡെവലപ്മെന്റിനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് മാസത്തിന് ശേഷം ആൽമണ്ട്സ് എന്താണേലും കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് ബ്രോക്കോളിയാണ് ബ്രോക്കോളി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഏഴ് മാസം തൊട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് കുട്ടികൾക്ക് റൈസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് റൈസിന്റെ കൂടി ഈ ബ്രോക്കോളിയും വേവിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ബ്രോക്കോളി ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആണ് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് കാൽസ്യം ഈ ബ്രോക്കോളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണ് ഈ ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ബ്രോക്കോളി ഒഴിവാക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഏഴാമതായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മുരിങ്ങയില ചീരയില അതുപോലെ തന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെയുള്ള ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിലെ കാൽസ്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഫൈബറും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാനായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി എട്ടാമതായിട്ട് കാൽസ്യം അധികമായിട്ടുള്ളത് സീരിയൽസിലാണ് സീരിയൽസിൽ തന്നെ റാഗിയിലും ബ്രൗൺ റൈസിലും ഒരുപാട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റാഗിയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാൽസ്യം കുറവുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ റൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഭൂമി കളയാത്ത അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ റാഗിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ റാഗി ഒന്നുകൂടി മുളപ്പിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് ഇരട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് അയോൺ കണ്ടന്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ റാഗി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് പ്രായം വരെ വേണമെങ്കിലും ഈ റാഗിയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറുക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വലുതാകുമ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാൽസ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിഷും മീറ്റും ആണ് ഫിഷിൽ തന്നെ സാൽമണും ട്യൂണും ഒക്കെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫിഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സാൽമണും ട്യൂണയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട അതായത് അധികമായി പോയാലും അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരു സെർവിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ സാൽമണും ട്യൂണും ഒക്കെ അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇനി ഈ മീറ്റിലാണെങ്കിൽ മീറ്റിൽ അധികമായിട്ട് കാൽസ്യം ഉള്ളത് ബീഫിലാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ബീഫും കൊടുക്കുക ബീഫ് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ഈ ബീഫ് ദഹിക്കാനായിട്ട് ചിക്കനെക്കാളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് പത്ത് മാസം തൊട്ടേ കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ബീഫ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ദഹിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സമയമെടുക്കും ഈ ബീഫ് കാരണം ബീഫിന്റെ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാൽസ്യം അധികമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ പീസിലാണ് ഗ്രീൻ പീസിൽ കാൽസ്യം മാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ കെയുടെ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതും കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു എട്ട് മാസം തൊട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് കുട്ടികളുടെ ചോറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ഉടച്ച് പ്യൂരി ആക്കിയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള ലെന്റിൽസ് ആണ് ലെന്റിൽസിൽ തന്നെ ചിക്ക് പീസ് സോയാബീൻ പരിപ്പ് അതുപോലെയുള്ള ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇതിലും ഒരുപാട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിനിങ്ങിനും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ലെന്റിൽസ് ഒക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് മുട്ടയാണ് മുട്ടയിൽ ഒരുപാട് കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് കാൽസ്യത്തിന് ഒരു എക്കണോമിക് വേ ആണ് ഈ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം മുട്ട ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുട്ട ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ ഈ മുട്ട നമുക്ക് എട്ട് മാസത്ത
അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുക കാരണം കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കാൽസ്യം ചെല്ലണമെങ്കിൽ അതിന് വൈറ്റമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമാണ് കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ കൊള്ളിക്കുക രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടത്തെയൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം കുട്ടികളെ കൊള്ളിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കൂടുതലും സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ കാൽസ്യം റിച്ച് ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ